programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Medica, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos, todos estos productos se pueden conseguir gracias al trabajo y a la calidad de Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti, ya lo sabes. Así que toma nota, Blue Medical, la cajita azul que cuida de ti. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fix Cars, mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. De Óptica Berlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, junto con los nuestros primeros. Muy buenos Muy días. Buenos días. Bienvenidos, Bienvenidos a los audios de, 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 de la carta. Hoy nos acompaña, nos acompaña en este programa, programa Paulina, Gámez. Paulina Gámez. Ella fue ella parlamentaria, fue parlamentaria, ella fue parlamentaria, práctica, cultura, 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 una persona, una persona. ¿Cómo está, Paulina? ¿Cómo está, Paulina? Muy bien, muchas gracias, Vladimir. Y gracias por toda esa presentación, sobre todo de simpática. No, 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 no. Yo recuerdo, yo recuerdo mucho tiempo de cronista. Escuchar un debate, debate donde tú participabas. Donde tú participabas y, 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 sabroso, sabroso. Bueno, sí, siempre, siempre recuerdo esos tiempos. Yo recuerdo que una vez hicimos un viaje de varios parlamentarios, creo que íbamos a Montevideo, no recuerdo que entre ellos iba Gustavo Tarri cuando nos montamos en Yaza, en la parte de Disney, donde íbamos los, los parlamentarios. El sobrecargo me pregun nos preguntó si llevamos algún arma y yo le dije que mi arma era la lengua. Y me dijo, estuve allí. Y Gustavo Tarre dijo, eso es peor que un, un puñal. Pero bueno, mira, yo no sé, yo quizás me manejo la ironía, pero yo no ofendo a las personas. Inclusive, tú sabes que detesto mucho a la gente que para referirse, o en el caso de Chávez a Chávez, o para referirse a Maduro, hablaban de, de la brutalidad, de la verruga, de que era sangre, de que era bruto. Mira, no, esas cosas yo nunca hago el ataque, lo que llaman ataque a dominio. Ataco las ideas, pero no a las personas. No, no subo en manera su, su, su físico. Paulina, Paulina una, ¿cuándo, llegaste, ¿cuándo llegaste? ¿En qué momento te incorporaste? ¿Y cuáles fueron las razones? La razón? la Mira, primero que nada, este, yo recuerdo cuando yo estudiaba, lo conté por cierto en mi libro, cuando yo comencé a estudiar Derecho, en el primer año de Derecho, nuestro profesor de Derecho era el doctor Rafael Caldera, de Sociología del Derecho. Y el primer día de clase hizo una pregunta, él dijo, a cada uno de nosotros que explicáramos, éramos como 60 o 70 estudiantes, porque habíamos elegido la carrera de Derecho, de, de Leyes. Y cada uno fue respondiendo algo, pero muy breve, y yo respondí, bueno, no sé, algo sobre la justicia, esas cosas idiotas que uno cree cuando es joven, pero bueno, que la justicia para tal, no sé qué. Y algo le gustó de mi intervención al doctor Caldera, porque al día siguiente me abordó José Rafael Zapata, que era de estudiante de quinto año, que era como el coordinador de COPEI en la Facultad de Derecho. Recuerda que en esa Zapata época... Luis, ¿no? COPEI, perdón. Zapata Luigi. Zapata Luigi. Zapata Luigi. Copey estaba, era el único partido habilitado, Acción Democrática estaba, esa de las inhabilitadas, era en todas las dictaduras inhabilitan, sin alusiones personales, pero bueno, inhabilitaron a Acción Democrática, al Partido Comunista, al URD, y el único partido que estaba habilitado era Copey, había profesores copeyanos en la universidad. Bueno, lo cierto es que me, me abordó José Luis Zapata Luigi para, para decirme que el doctor Caldera le había gustado la intervención, que, que, que yo quería incorporarme a Copey, y le dije, no, yo no puedo incorporar a Copey, yo soy judía. Madre, tú una judía un partido social cristiano. Me dice, bueno, pero tú no eres la única. Y uno, pero es que yo no tengo esa ideología. Bueno, total, no lo hice. Eso no, no este, dañó en absoluto el afecto que tuvimos Calder y yo, primero en ese, luego en ese primer año de derecho y luego en, ter, en tercer año, creo, cuando él fue mi profesor de derecho al trabajo. El daño a la relación se produjo mucho después en su segunda presidencia. Pero, este, mira, siempre fui, mi mamá y yo siempre fuimos a década. En mi familia, mira, en mi familia, mi hermano era de URD se salió rapidito, mi hermana menor era de, de la juventud comunista y mi otra hermana era del MIR y una hermana que murió de la, cuando tenía 43 años, ella no quería ser adeca pero el esposo la obligaba o sea, ella, pues, cada vez que iba a votar entonces el esposo lo tiene que votar por acción democrática entonces, bueno, una mujer domada entonces, bueno, mira, ¿qué pasó? bueno, esa familia, yo pasó un poco como ustedes, lo vieron, yo estaba pensando eso hoy, 
en que uno puede ser de diferentes posturas, ideologías y quererse. Es decir, no en absoluto, nosotros nos sentábamos a la meta, al principio peleábamos, hasta que un día mi papá dijo, bueno, si ustedes vuelven a discutir de política, yo me voy de la casa. Y fue como un, o sea, como un golpe que nos dio, un golpe nada más verbal. Y de verdad, mira, nosotros nunca dejamos de ser unos hermanos muy afectuosos con todas las diferencias políticas que podíamos tener. Mi hermano, que fue un revista, terminó siendo, odiando a la política y a los partidos, era bastante crítico y sin embargo, mira, nos llevábamos chévere. Hablaba malísimo de acción democrática y yo nunca tuve ningún problema con mi hermana. Paulina. Paulina. A ver. A ver. Obra de, obra de Rojo 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 de en la cual de Rojo 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 nada Rojo de Rojo de hace 50 años, 60 años, nada, en nada. Sí, mira, a mí me gustó siempre Acción Democrática y recuerdo, bueno, primero fui concejal en el, durante el gobierno de Luis Herrera, yo fui concejal y éramos de oposición, éramos lo, la, la mayoría del Consejo Municipal de Caracas era de Copey, con algunos independientes, entre ellos Ronald Tolina y Adonidad. Y mira, ahí fue donde conocí a Aristóbulo y nos hicimos íntimos amigos, y, sí, porque él era el representante en ese momento al MEP, y estaba, bueno, Lino Martínez, estaba, bueno, mira, era, era una, una oposición bastante diversa, éramos, éramos seis adecos, y bueno, mira, este, yo siempre, ¿qué te digo?, siempre me sentí muy, muy identificada con esa acción democrática de entonces, que los dirigentes, yo, ¿cómo llegué yo ahí? Además, yo llegué al, a, a la política activa por una carta, cuando el primer gobierno, cuando la primera candidatura de Caldera en 1968, este... Yo, nosotros, yo iba con mi cuñado y mi hermana en un carrito pequeño por, y el, por la Plaza Venezuela, que era el bastión de los copellanos, y mira, mi, mi cuñado era muy provocador, y entonces ahí con una bandera de acción democrática, por, se metió por allí y bueno, empezaron a golpear el carro, a tratar de golpearlo, y yo escribí una carta al Nacional, que decía, y, y el Nacional la publicó en primera, en la página editorial de política, con un título que se llamaba de una admiradora del doctor Caldera, y yo decía Caldera que no era posible, que sus seguidores se comportaran como la cifacita, etc. Esa carta salió publicada en el Nacional 15 días antes de las elecciones. El Nacional por primera vez, la segunda vez fue cuando Chávez había tomado postura política abierta contra Copey. Entonces, claro, a los 15 días ganó Copey, me empezaron a hacer la vida imposible en, en, en la PTJ, donde yo trabajaba en la división de menores. Y bueno, mira, al año yo renuncié y comencé a escribir, el, el, el jefe de redacción del Nacional era el, el legendario José Moradel, yo empecé a escribir semanalmente una columna que se llamaba Tic Tac. Y bueno, mira, una columna que una vez fuimos a visitar a Caldera en un grupo de, de la comunidad judía. Y yo no quería ir, pero tenía pena. Pero no, tú tienes que venir. Y fui, cuando llegué a Caldera, que era presidente, me dice, Paulina, siempre la leo. Y a la salida me dijo, Paulina, denme un respiro. Este, pues, ¿verdad? Cada semana era un bombardeo. Bueno, mira, casi siempre lo, lo hacía con humor. Y hay una anécdota que una vez eh, yo le contesté algo a Manuel Caballero, que escribía con un seudónimo y entonces, y yo escribí en ese momento como Paulina Gamos de Almosne, y entonces él dijo, ese señor que usa el seudónimo de Paulina Gamos de Almosne, que ha dicho tal, es que mi usted no sea tan machista, si usted cree que una mujer no puede escribir con sentido de humor y con inteligencia y tal, y entonces después Julio Garroeta me, me sugirió que no usara el Paulina Gamos de Almosne, que sonaba muy como a de casa que pusiera Paulina de Almosne, cuando yo me divorcié y pasé a ser Paulina Gamos, entonces era todo un enredo, bueno, pero eso hace de eso, eso ya es historia del siglo pasado, en verdad, del siglo pasado. Mira, por aquí, Mira, por aquí dicen, dicen que se dicen escucha, que se escucha tenemos problemas, problemas en el audio, en el audio ¿qué es responsabilidad de, 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 de internet. internet ¿no? Tenemos mucho, 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 mucho esfuerzo, pero, pero vamos pero a tratar de, tratar de, de, de seguir, seguir conversando. conversando. ¿Me escuchas, escucha, Paulina? Paulina? Yo te escucho perfecto, no sé si tú me escuchas o si perfecto, la Perfecto, sí, yo te escucho bien. Ok, ok. Fíjate, Paulina. Han pasado muchas cosas en ADN. Varias divisiones, Varias divisiones a lo largo de estos 77, 77 años, ya está aniversario de Adén, de, 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 de 77 años. ¿Cuál ha sido el momento más crítico en la historia de Adén? De los que tú viviste, por supuesto, también. Pero mira, yo no, por supuesto, yo, una de las cosas que siempre me, me echaban en cara, sobre todo las mujeres, tú o sabes que las mujeres suelen ser muchas veces las peores enemigas de las mujeres, entonces, ya me decía que ella no es, ella no es adeca de raíz, ella no tiene este, como la raigambre adeca y tal, pero claro, yo no pude haber estado ni en la fundación porque tenía cuatro años cuando fundaron Acción Democrática. No pude estar presente en la Revolución de Octubre porque tenía ocho años y medio. Es decir, yo siempre fui una niña prodigio, pero no tanto como para, para ver, tú sabes, tanto, todo eso, todo esa, esos acontecimientos. 
Bueno, yo llegué a Acción Democrática primero porque me gustaba al principio como independiente, ya, ya adulta, pues ya, y me inscribí cuando tenía como 35 años, o sea que no soy, pero bueno, pues siempre tenía Acción Democrática muy, 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 muy central. Y tenía admiración por, por el primero por Romulo de Tancur, como por Gonzalo Barrios, muchísima admiración. Fue muchos de esos dirigentes, ¿verdad?, que eran por, por Piñerúa. Por Piñerúa, de la que la gente se burló mucho porque era bruto, pero Piñerúa demostró ser más inteligente que muchas personas. Y además, era, era aparte Morales Bello, era verdaderamente el asesor jurídico de la, de la, del CEN, del, del Comité Ejecutivo Nacional, porque Piñerúa, por, debido a esa fama de bruto, de ignorante que le crearon, que hacía el libro gordo de PT, etc., él se, él se esmeraba en investigar y en estudiar cada tema que iba a tratar para jamás meter la pata. Es más, él un día me hizo una, cuando yo le escribía sus cartas en la campaña, él me dijo un día, me hizo una corrección, me dijo, no existe la palabra, ay, ¿cómo era? Este, ya no recuerdo una palabra, él me hizo la corrección y de verdad, búscala en el diccionario para que tú veas que no existía, de verdad no existía. O sea, que él, se, él cuando escribía sus cartas, y luego pues, la firmaba, mejor dicho, yo se la escribía, él se, se, se cuidaba que no hubiese un solo error para que no dijera que era no, no reafirmaran la, la, la fama de bruto que le había creado. Bueno, mira, esa fue una... Ellos no era que se quisieran hacer el mismo Alfaro. Alfaro era una persona muy ignorante, sí, muy, desde el punto de vista no era culto, pero era, era un hombre, era un activista, era un, como un, un actor político, es decir, un operador político de primera categoría. Yo recuerdo que durante el segundo gobierno de Caldera te mandaba el Alfaro, no era Caldera. Por ahí desfilaban todos los ministros, todos los el, 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 el presidente de PDVSA, porque él era el hombre de verdadero poder, ese tipo de, de dirigente, que no se querían entre sí, olvídate. Tú sabes que yo, tú sabes que, que yo siempre cito una frase de Adenauer que decía que hay tres tipos de enemigos, ¿no? enemigos, enemigos mortales y compañeros de partido. Entonces, como los compañeros de partido siempre se cansan, menos los de PSU, que no se atreven, tú sabes, yo creo que se odian entre sí, pero se hacen los locos, o se disimulan para mantener la unidad. Pero en los otros partidos no ocurre, y las grandes gracias son democráticas, fueron todas sus divisiones. Y al final, lo que la dijo fue la pelea entre Carlos Andrés y Lucich, entre Carlos Andrés y el Lucichismo. Eso acabó con un cobarto. No es más, la, los expedientes de los jeeps, cuando la campaña, que bueno, que se compraron para la campaña de Carlos Andrés Pérez, los, esos expedientes salieron de Miraflores para la Comisión de Contraloría del de Congreso, de la, de la Cámara de Diputados. De manera que los adecos hicieron todo lo posible por autosuicidarse, que te digo que es una de las mejores frases. De dijo, pere, pere. Pere. Todo el mundo dice, no, que qué barbaridad, como dijo autosuicidio, pero es que es verdad, hay suicidio y hay autosuicidio, y ese fue un autosuicidio de acción democrática. <risa> y en Copeil pasó lo mismo, es Caldera autosuicidó, suicidó, mató o asesinó a, su, a, la, a la generación de relevo. La generación de relevo, que era la de Eduardo Fernández, Eduardo Álvarez Álvar Paz, la liquidó, la liquidó, él mató a su propio partido, él cometió un felicidio. Felicidio, sí. Así. Entonces, ahora fíjate, ahora fíjate, fíjate, fíjate. Así se acabaron los grandes partidos. A propósito, a propósito de, la de la historia de, 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 de figuras figura polémicas de, de, de Rómulo de Tancur, de Tancur y Carlos Andrés, Andrés Pérez. Pérez. Pero también Pero hubo también otras, que otras que salieron de la E. De la e. Prieto, Prieto, Moisés Moleiro, Américo Martín. Martín. Bueno, eso fue la primera, la salida. La primera, la primera. De la primera, la primera. Pagala Raya, por ejemplo. Ya te he hecho un puesto de Pagala Raya. Tú sabes que con la salida, vamos a ver ahora de primera, que fue la del mío. Ah, sí, ah, sí. Que bueno, el único viejo allí era, era ¿cómo se llama? Este, Sáez Mérida, ¿no? El mayor de ellos era Sáez Mérida. Sí, sí, sí. Y no sé, ah, bueno, el José. Y Domingo Alberto. Y Domingo Alberto. Y, no, y Rangel, y, perdón, y el papá de Beatriz, ¿cómo se llama? Y, y, Domingo Alberto. Y, y, Domingo Alberto. Domingo Alberto Rangel. Que le decía que le decía un nunca muerto. Un nunca muerto. Eso eran los, los mayores. Pero yo, yo recuerdo que todavía en el año 2000 y pico, que en el año 1980, por decir algo, que es que nosotros perdimos a nuestra juventud con el vivo. La desgracia no fue que perdieron a lo mejor de su juventud con el vivo, sino que no pudieron formar otra, otro movimiento juvenil similar a aquel, de per personas brillantes, de pensantes y de con ideología. Es decir, Acción Democrática se quedó para siempre sin un movimiento juvenil que pueda, bueno, que fuese similar o se pareciera a aquel. Y, se, y 50 años después seguía quejándose de lo mismo. Entonces, esa fue la primera ruptura. La segunda que fue la del MET, que fue por, por la... Por, pero, no recuerdo si fue la del Arso o la del MET, un poco de confusión. De confusión. Yo sé que lo que quiero decir es que Rómulo de Tancur, cada vez que había una división, preguntaba si para que la vaga se había ido, porque él tenía unas ganas enormes de que se fuera. O sea, no lo quería para nada. Y luego, cuando lo de Prieto, este, bueno, claro, eso fue un, una ruptura por la candidatura, que le hizo muchísimo daño al partido, 
Y fue lo que permitió, gracias a Dios, te digo, que hubiese ganado Copea, aunque Caldera, aunque fuese por treinta y pico mil votos, porque eso fue, de alguna manera, consolidó la democracia. Yo creo que si Acción Democrática hubiese estado tres periodos siguientes en el poder, hubiese sido muy, no hubiese sido, hubiese sido poco beneficioso para el partido, para la democracia. El hecho que hubiese hubiera alternabilidad, hubiese ganado Copey, fue, aunque fuese por esa, por ese, esa cantidad mínima de votos y con sospechas de que no era verdad, etcétera, etcétera, fue bastante beneficioso para el sistema democrático. Bueno, y después vino la democracia, ya te digo, lo del arte, ya te conté, este, uh -huh. se fueron una, algunas figuras más o menos, Ramón Jiménez, Pagalarraga, que fue como el líder. No, Pagalarraga, no, Pagalarraga, que es nieto. Pagalarraga, que es nieto, exacto, perdón. Para, y, y yo creo que Ramón, Ramón Jiménez con, con el... Con el arte, claro, el arce, con el arce, sí. Que, que bueno, no perder, pero, pero mira, este, después de eso, aunque no haya habido más divisiones, de verdad que fue una... Este, había muchos conflictos internos, la candidatura al paro fue uno de los más graves errores que se cometieron, así como cometió Copey el error de la candidatura del NSAE. Bueno, mira, el partido comenzó a dar baldazos, y de verdad, y, la, y creo que los grandes errores fueron las reelecciones presidenciales. México tiene una gran ventaja entre todos sus gobiernos super corruptos que ha tenido, sobre todo cuando el PRI, los, los, los presidentes del PRI se podían robar a todo México si le daba la gana pero la condición para luego irse sin que nadie los tocara, que no volvieran jamás en su vida a meterse en política, desaparecían del mapa como políticos y con todos sus millones que se habían robado. Pero en Venezuela las reelecciones fueron gravísimas. Bueno, no vamos a hablar de las reelecciones eternas porque eso ya es otro tema. La de Maduro y la de Chávez no se hubiese muerto. Pero, la, pero las reelecciones fueron gravísimas porque, mira, crearon demasiado, porque crearon muchas, pisaron muchos callos entre los partidos. De verdad, le quitaron la oportunidad a mucha gente, bueno, a jóvenes, a personas de otra generación. Entonces, este, bueno, mira, ellos se, se autosuicidaron, de verdad, tanto Acción Democrática como Copeca. Paulina, Paulina, ¿hay algún, ¿Hay algún paso comunicante, comunicante entre, entre el modo de ser de la y el modo de ser de la Quizás tú sabes que al principio de Acción Democrática, este, cuando comenzó, o sea que entonces el, el, el borrojo y azul al principio, después el camaleolo, todos los periódicos comunísticos se burlaban sobre todo de la, de la cursilería de Cano. Entonces decían que los adecos eran muy cursi, a pesar que así todos vivían en el capital, que por ejemplo Marabel Villalba iba, abría la puerta con unas pantuflas que decían recu en una, una y la otra erdo, y que además tenían cortina de lágrima de San Pedro, y que tenían un caracol para pisar la puerta. Y que bueno, y todo, y además se burlaban de la cancillería de muchos, de muchos este, de, los, de los que escribían, o hablaban, o decían. Y bueno, este, y, mira, y un poco, y que eran, bueno, que eran, que eran analfabetas, que eran brutos, que eran poco, poco, eh, poco ilustrados. Y un poco ese fue el, al principio lo que, lo que se dijo de los chavistas. Bueno, después se agregaron otras cosas, porque sin duda alguna, con todos sus defectos, con la gente que, que quizá había gente muy ilustrada, si tú ves la Fundación de Acción Democrática, caramba, mira. Rómulo Gallego, este, el maestro Sojo, este, bueno, toda esa cantidad de, de ilustres personajes que fueron fundadores de Acción Democrática, yo creo que de bruto no tenían nada. Ahora, que el pueblo en general, lo que fuera el pueblo adeco, no tuviese, este, no tuviese luces, es otro tema. Pero este era el pueblo adeco. Bueno, con el pueblo chavista pasó lo mismo. Y la dirigencia, pero la dirigencia chavista nunca llegó a tener esa calidad de personas en su fundación que tuvo el que tuvo el AD, Acción Democrática, además fue un partido militarista del principio, no solamente porque Chávez fuese militar, sino porque él tuvo siempre, este, como te digo, se, se apoyó y se, y se fundó su, su gobierno en, la, en el militarismo, y por supuesto vino el tema de la, de la eliminación de la democracia poco a poco, y de la, bueno, de la corrupción, que, bueno, que nunca en la historia, yo creo que de, de, de toda América Latina, y quizás no sé si ha habido otro, otro país con una corrupción de ese nivel. La derrota, la derrota de Acción de Democrática, democrática de Copey, del bipartidismo frente, frente a Chávez, Chávez marcó una época, una época marcó un inicio, un inicio, un inicio, un ciclo. ¿Qué ha tenido, ¿Qué ha tenido, ¿qué ha tenido malo, malo este, 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 este ciclo que se dio con Chávez? Yo no es que sea, pero yo, yo no es que sea, tú sabes, radical ni dar esas cosas, pero de bueno, no encuentro nada por más que lo busque. Es decir, nada, mira, corrupción como nunca la hubo. Este sectarismo como nunca lo hubo, sembrar odios como nunca lo hubo. Sí, porque de verdad, yo, yo te digo, yo no es que me sienta que soy buena persona, ni voy a ir al cielo, ni nada por el estilo. A mí me cuesta mucho trabajo odiar, como me cuesta mucho trabajo amar sin, 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 sin o sea, amar apasionadamente. Yo lo que no soy es apasionada, 
ni para amar ni para odiar. Pero aquí se sembraron unos odios espantosos. Yo acabo de escribir un artículo para tal cual donde dije que si, por ejemplo, mi ley, el loco este argentino, ya llega a ser presidente y declara o no, dice que él detesta a Maduro y que está en contra de Maduro, toda la, la mayoría de la oposición venezolana se vuelca hacia ese loco. Como se vuelcan hacia cualquiera. Si Hitler estuviera vivo y dijera que está contra Maduro también. Es decir, es un tema de, de una polarización con odio. Y eso no puede ser, la gente ha dejado de pensar. Cuando tú odias, tú no piensas. Tú, sabes, tú, eres, tú eres totalmente dogmático y tú vas como, como un borrego detrás, de la, detrás de, la, de la gente que odia o que odias. Entonces, bueno, mira, no, no, no creo, yo no le doy nada, no, absolutamente nada, güey, nada, güey. Este Chávez usó el populismo de una manera abusiva, es el que habla el presidente que duraba nueve horas, pero la gente se fascinaba oyendo eso. Yo nunca te digo que yo nunca en mi vida pude oírlo, porque no podía, no podía resistir aquello. Bueno, yo nunca leo, siempre me acuerdo, yo nunca leo nada de un correo que tenga más de cuatro páginas. Siempre recuerdo que el viejo barrio decía que la vida es muy corta para leer tanto. Porque cuando le mandaban esos tremendos, tú sabes, expedientes, porque se había peleado el Consejo Municipal, el Consejo Municipal de Tucuciapó, habían peleado los adecos entre ellos y le mandaban los expedientes al doctor Barrio Loso. Decía, no, la vida es muy corta para leer tanto. Y es verdad, la vida hay que saber lo que uno lee y lo que uno no lee. La vida es corta para leer tanta tontería. Y de verdad, pues la vida es corta para leer, para ponerse a oír nueve horas o a las andeses que decía Chávez. Bueno, mira, mira. Yo tengo una amiga que, bueno, que ha escrito sus libros este, porque se bajó hasta a oír todos los, todos los a los presidentes de Chávez. Yo hubiera muerto, hubiera muerto una enfermedad, no sé de qué, o sea, me hubiera vuelto loca, no sé. No, no. No, 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 nada bueno al chavismo, nada, porque se robaron al país, lo destruyeron, lo convirtieron en un país dividido, un país lleno de odios. Este, y mira, ¿qué puedo que puedo, si tú tienes, dime tú qué le cuentas tú de buena chavismo. Es una entrevista que va a hacer un día. No, no, pero fíjate, fíjate. Yo puedo decir muchas cosas, pero, por ejemplo, por ejemplo, una política social es que tuvieron impacto. Por ejemplo, pudiéramos decir que tuvimos un impacto en la población. Tú has hablado muy bien, hablaste en pretérito. Todo, tú, tú. Eso tuvo un impacto. Las misiones tuvieron un impacto que le permitieron a Chávez ganar el referéndum revocatorio aquel de 2004. Pero... ¿Dónde está eso? ¿Dónde está Barrio Adentro? ¿Dónde está la cosa de los médicos esos? Que, que, ¿De dónde? La salud está en el suelo, la educación está en el suelo. La, la nieta de la señora que trabaja en mi casa está en quinto grado en una escuela de casa y tiene dos horas de clase a la semana. A la semana. No es diario, dos horas de clase a la semana. Entonces, mira, los maestros se han ido, los que no se han ido se ponen a trabajar y el mismo Maduro los mandó a trabajar en otras cosas. ¿Cómo puede un país funcionar es decir, con un, una generación que va a ser de analfabeta funcional. ¿Cómo puede ser? Eso no es mentira, eso está eso, La educación está en el suelo, la salud está en el suelo, el país ajá, está en el ajá. suelo. Vamos a hablar un poco de la conducta de ADN en, en, en todo este tiempo, tiempo de, de, chavismo. de chavismo. ¿Cuál han sido los aciertos los errores de ADN o de las ADN? ADN, 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 ADN en este en tiempo. Hay varias, o sea que yo misma no sé, porque como yo me retiré del activismo político desde el año 2000, que renuncié al CEN, entonces ya yo no sé ni cuántas ADA. Sé que hay una que es la de Henry Ramos, que supuestamente es la oficial. Hay una que es la de Bernabé, que es la de los alacranes. Hay otra, no sé si hay unos que se llaman escorpiones. Y hay otros que hay varias calificaciones. Hay, o sea, debe haber uno que se llaman ratas. No sé quiénes son. Pero bueno, pero lo cierto es que, mira, para mí, a mí me cuesta mucho trabajo. Porque yo, no, yo he, seguido con, he seguido con preocupación cómo el partido se ha ido deteriorando hasta no ser ni la sombra de lo que fue. Y no, no tengo... No, no sé lo que pasa allá adentro. Si tú me preguntas qué pasa dentro de la B de Henry, por ejemplo, que es la supuestamente la que la oficial, no sé lo que pasa allí. Dentro de la Bernabé parece que se subdividen, se subdividen, se requete contra subdividen. Entonces se va uno que llaman el burro, viene otro que llaman no sé quién. No, no sé nada. O sea, no quiero hablar ni siquiera ni bien ni mal. Por supuesto, de los alacranes hablo malísimo. Pero yo creo que en estos momentos, casi todos los, todos los gobernadores de oposición, todos los alcaldes de oposición, de alguna manera se han alacranizado, porque si no, se, si no llegan a acuerdo con el gobierno, no existe. El gobierno los bloquea, los acaba, los, los elimina, les quita el presupuesto y todo. Tú, tú eras entonces a Manuel Rosales, íntimo de Elsie Rodríguez, abrazado, abrazado con ella, y a Maduro diciendo que Manuel Rosales es su gran amigo, no sé si lo hizo para ayudarlo, para embromarlo, este, lo mismo el gobernador de, de Nueva Esparta, lo mismo los, todos los dos, tres alcaldes de oposición del, de, 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 de Caracas, pues de Baruta, las de Chacao y el Atillo, todos, todos tienen su relación con el gobierno. Ojalá que pues eso es necesario, 
Entonces, yo no creo que la, la gente puede estar enfermada y puede estar permanentemente enfrentada a un gobierno. Ojalá que fuera necesario si ese gobierno fuese un gobierno respetuoso de las libertades, un gobierno respetuoso de la democracia. Es natural, la, op la oposición siempre en Venezuela, en la época democrática, estuvo de alguna manera hacía acuerdos con el gobierno, con el gobierno que fuera acción democrática o copé. Pero ahora hacer acuerdos con este gobierno es imperativo para el que quiera sobrevivir en el cargo político que tenga, que es supuestamente, entre comillas, de oposición. Aurina, ¿y Aurina, con, ¿y con cuál figura te identificas el día de hoy? ¿Con cuál figura? De las precandidaturas, pre pre por, por ejemplo. Mira, te voy a decir, este, yo de, siempre, yo eh, cuando María Corina compitió con Enrique Capriles para la presidencia, para la candidatura presidencial, creo que fue en 2014, 2012, 2014, 2012, creo. Para, 2012, para 2012. 2012. Bueno, este, yo estuve con María Corina, yo le hice campaña, yo hablé en todos los mitines que ella hizo y tal. Después, me fui separando de ella porque no compartía su radicalismo y sus opiniones, tú sabes, muy, muy, como muy intransigente. Si ahorita me dijeran, ¿por qué vas a votar? Yo votaría por ella. Y votaría por ella por una razón, porque creo que es necesario concentrar el voto, es decir, hacer que el candidato que gane la primaria lo gane con muchísimo voto, de manera que eso sea como una bofetada para el gobierno. Que a ella le han hecho la vida imposible, la verdad es que el gobierno se ha gastado una... Más bien le he hecho un favor, porque tú prendes YouTube como yo veo novelas turcas en YouTube, que es la única manera de relajarme y no, no, no sentirme deprimida, pues yo me pongo a ver mis novelas turcas, pero acá rato me la interrumpen diciendo que María Corina es mentirosa, que es una bicha, que es esto, que es lo otro. Y realmente este, le están haciendo un favor, porque como permanentemente la tienen presente en la televisión, atacándola, pero eso, eso es la más la refuerza. Y yo te digo, votaría por ella porque creo eso, creo que hay que, por, hay que, la persona que gane, el candidato que gane la primaria debe ganar con muchísimos votos para que sea una, una, no sé qué va a pasar después. Le dice, bueno, pero usted ya no se va a poder inscribir para la, para la presidencia, para la candidatura presidencial. Yo no sé si va a inscribir, no inscribir no, pero hay dos pasos. Hay un paso que es la primaria y luego veremos qué sucede. ¿Tú crees que ¿Tú finalmente, crees que finalmente haya, primaria? haya primaria? Ya no sé. Aquí puede pasar cualquier cosa. Pues, aquí, aquí, el único país donde no se puede predecir nada es Venezuela. O sea, aquí no puedes, tú no puedes predecir nada, bueno, menos un terremoto, una cosa de esta horrenda que ojalá nunca ocurra. Pero en política, tú no puedes predecir nada. Porque este no es un gobierno democrático. Yo me, me río mucho por ir a una doctora que yo lo respeto, que es la doctora Blanca Rosa Mármol, proponiendo que si no inhabilita, como no le quitan la inhabilitación a María Corina, se convoque una constituyente. Yo no sé en qué mundo vive ella, si quién convoca a la constituyente, cómo, cómo quién la autoriza, cómo, se, cómo ocurre eso, es decir, eso es que, acaso que esto es Suiza. Bueno, es que tener un poquito de verse en qué mundo estamos, en qué país vivimos. Este, un país donde la represión cada vez es mayor, donde para, yo te digo, a mí no me ha puesto presa, yo creo que por mi edad, porque le va a costar muchísimo trabajo, en medicina le va a costar muchísimo tener que mantenerme presa, por más tuyo, donde tienen que aceptar medicina por mi edad, más yo, yo uso una andadera para caminar, esas cosas, y al gobierno no le conviene una persona de 86 años en la cárcel por, por opositora, porque yo escribo cosas, bueno, bastante fuertes contra el gobierno, pero... Este, aquí hay la represión, es horrible, este muchacho estudiante lo vinculan este, sin ninguna, lo vinculan arbitrariamente con, con unos eh, a este, sindicalistas presos, tu papá fue un gran sindicalista, tu papá yo recuerdo, yo fui al entierro de tu papá tu papá fue un hombre respetable, querido un sindicalista comunista muy querido pero qué hubiera hecho tu papá en este momento de ver la manera como está tratando un presidente obrero a los obreros a los sindicalistas bueno mira, bueno, mira eh, te, te, te voy a decir algo Nunca, Nunca me gusta hablar con personas, personas distintas. Pero, yo, pero por ejemplo, yo, por ejemplo, agradezco, agradezco que mi papá no está vivo para que haya visto para lo que pasó, lo que pasó por, por ejemplo, con el PCB. Por ejemplo, que era su partido. partido. Y, y también, también con estos dirigentes esto sindicales sindical presos. Preso. Yo, yo creo, creo que cuando que denunció un abuso, un atropello, un sindicales, estoy siendo consecuente. Me enseñó mi papá. Pero eso es lo que yo creo. A lo mejor tiene que ocurrir, yo creo. Es que mira, de verdad que eh, tu papá perteneció a una generación de comunistas, que era muy distinto, bueno, no sé, los estos que están hoy, que los acaban de inhabilitar y de, ¿cómo se, de, de anular, de, de lo que sea, este, no tengo mucha relación con ellos, pero realmente perteneció a una generación de comunistas, que eran parlamentarios muchos de ellos, y que eran respetables, podían no coincidir con ellos, es decir, no, no tener su, su, no, no tener su misma idea, no compartir su idea, pero no eran personas, este es decir, respetaban la democracia después que pasó lo de la guerrilla y que vino la pacificación y todo el Partido Comunista, esos comunistas que estaban en el Congreso 
eran unas personas decentes, respetables. Y tu papá fue una persona, de verdad, no te lo digo por ser tu papá, pero no lo conocí muchísimo, pero recuerdo que el día que él murió por ustedes, por los Villegas, yo fui. Yo fui al entierro y fue un entierro concurrido por todos los partidos, creo que fue hasta el presidente de la República, porque era un hombre verdaderamente sí. digno. Bueno, pero fíjate, fíjate, fíjate por, ¿no? que lo que era lo, lo, que era lo otro momento político, el buró el sindical, sindical de, de, y, el congreso, y el congreso de mayoría, de mayoría le rindieron un homenaje a la actividad política. política. Y eso, y eso, y eso yo, yo recuerdo, 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 recuerdo. recuerdo. ¿Tú, sabes que, tú sabes que aquí estuvo cuando se murió la mamá de Diego Arria, este, había muchos periodistas argentinos que estaban en Venezuela exiliados, ¿no? Y no recuerdo cuál de ellos, uno de los más importantes, no creo que fue, o, este, se llama Martínez, este, no, no recuerdo quién fue, uno de los periodistas del día. Se quedó asombrado que al entierro de la, la, la mamá de, de mi guardia estuviese gente de Acción Democrática, de COPEI, este, de todos los partidos, si eso nunca hubiera ocurrido en Argentina. En Argentina los dos grandes líderes o pues, que se oponían entre sí que eran este, Perón, Perón, Perón y el del partido Balvin, que era el partido radical, nunca en su vida se encontraron, nunca, si no se vieron, no, se, no hablaron, eso nunca pasó en Venezuela, aquí en Venezuela, Caldera y se reunía con Gonzalo Barrio entre los dos, eran los que elegían la Corte Suprema de Justicia, y esa Corte Suprema que elegían entre Caldera, y se repartían entre Caldera y Gonzalo Barrio, era muchísimo mejor que esta Corte, que cualquiera de las Cortes Supremas de Justicia posteriores, porque escogían a, a personas decentes, personas con, con capacitadas, Fíjate, Fíjate Paulina, Paulina. También, también es interesante hablar, hablar sobre ese punto. Que ahora, que ahora en cuanto, cuanto a los ascensos militares, militares, ahí, eh, bueno, ahora, ahora, ahora son los tradicionales, tradicionales del, 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 del presidente, del presidente, del presidente de, la de la República y, y de la y de Fuerza Armada. Antes, antes se ponían de acuerdo, de acuerdo los partidos, los partidos en fin, iban a buscar a buscar apoyo político. Pero que sí iban. Por eso, tú sabes, cuando empezaban los ascensos, Llevaba, la, llevaba, la, la duración de, la, de tú sabes, todos los coroneles que querían ascender hacia los políticos que podían influir en su ascenso era terrible. Y yo recuerdo, mira, cuando la, la ya en el primer gobierno, en el gobierno de Chávez, cuando era, todavía existía el Congreso, no habían eliminado el Congreso, y el presidente del Senado era Dávila, el, el coronel Dávila, él, él tomó la palabra un día, se puso de pie como hacerla para decir horrores de la... De la de cómo eran los asuntos militares, que la gente tenía que ser militar de Blanquibán y no sé cuánto. Y el senador Bollón, que siempre fue presidente de la Comisión de Defensa o vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado, tomó la palabra y le dijo, mire, coronel Bollón, coronel, perdón, coronel Dávila, usted vino a visitarme un día para pedirme su ascenso. Yo le dije que usted no podía ascender porque tenía puntos negros en su expediente. Entonces, mejor es que no hable de ese tema. Dávila se sentó y se quedó mudo. Entonces, mira, todos los militares hacían eso. Iban a pedir su ascenso a, la, a, la, a, los, a los que tenían influencia dentro de los partidos de Acción Democrática y COPEI, porque era la Comisión de Defensa del Senado la que aquí, de, al final presentaba a los candidatos. Y, y, pero, y al final el presidente de la República era quien lo decidía. Pero después de que tenía esas recomendaciones con los expedientes y la... Esto, este, ahorita no, ahorita... Mira, el general Padrino parece que es inmortal, es eterno. Bueno, no sé qué ha hecho de maravilloso pero bueno, pero es eterno, y lo más divertido es que él dice que los militares no deben no hablar de política, claro, cuando hablan de política de oposición, pero si son militares, él, él vive, vive hablando de política, y vive haciendo política, así que no sé con qué derecho tiene, puede criticar a los otros militares, que por cierto, hay varios presos, muchísimos militares presos, y son los peor tratados, los más torturados, los menos, los que no se llevan jamás, no los llevan jamás a juicio, este, los peores, y los militares presos son los peor tratados. No te oigo, Vladimir. No te oigo. Ahora sí me oyes. Ahora sí me oyes. Sí. Perfecto, perfecto. Pablo, Pablo. Aquí te pregunto. Aquí te pregunto. Sobre Benjamín. Sobre Benjamín. Mira, como cómico me parece, bueno, parece que es muy vulgar, pero me parece divertido. Yo la única vez en mi vida que vi un espectáculo de él, ¿Sí? fue ¿Sí? En, en Aruba. ¿Sí? ¿Me oyes? ¿Tú me oyes a mí? Te oigo, te oigo. Te oigo. Fue en Aruba, fue en Aruba. Estaba Antonio Ledesma con su esposa, yo estaba con mi esposo. Y este, Antonio me dice, mira, esta noche van a presentar a al conde del Guacharo, yo los invito para que vengan, yo le digo, usted no entendió, ese señor es muy vulgar, no ven, te va a divertir. Bueno, en ese momento todo el salón estaba lleno, sobre todo gente que venía de coro, del Estado Falcón, que era por la cercanía con Aruba. Y mira, de verdad te digo una cosa, yo sé que él es muy vulgar, pero yo me reí muchísimo. 
Yo pocas veces me reventaba, o sea, el, el espectáculo era divertido, aunque fuese bastante grueso en su humor. Pero bueno, una cosa es eso y otra cosa es ser presidente de la República. Mira, un actor como Ronald Reagan, un gran presidente de la República, era un actor, y tampoco era un actor de primera categoría. ¿Qué otro actor? Bueno, mira, este, nada menos que Zelensky, un actor, tal, un actor de muy, muy querido y tal, y llega a presidente tal, pero Zelensky ha demostrado ser un tremendo presidente. Pero no, no todos los actores pueden ser presidentes. Benjamín Rauseo parece que también es muy buen administrador de sus bienes, tiene una, una fortuna bueno, ganada con su trabajo, pero para presidente para nada. Además, lo hizo bien de retirarse de la primaria y no creo que tenga absolutamente ningún chance para una candidatura. Bueno, yo creo que aquí no tiene chance para la candidatura presidencial nadie. Si esto se dejan quitar el, es decir, los, los actuales, Maduro, se dejara quitar el, el gobierno, pero sería grandioso, pero todos los días Diosdado Cabello nos macea con su mazo, no es lo que aquí ellos no se dan nunca, que dentro de 200 años, que no sé qué. Yo sé que un poco en la, como te digo, la, en el, el método del terror, de sembrar el terror, de sembrar la desconfianza, pero sí creo que es bien difícil que este gobierno afloje, porque ellos no tienen para dónde irse. Hay un artículo maravilloso, excelente, uno de los mejores de Moisés Naim, que se llama Dictadores sin salida, donde él dice todos los dictadores que no tienen para dónde irse, cuando, cuando aquel, el Duvalier, el hijo Duvalier era el joven, el, el hijo de Duvalier, fue, fue destituido, o sea, fue echado del poder, se fue a Francia, se compró un castillo, vivía como un príncipe, eso no lo puede hacer ahorita ningún dictador, ni Maduro, ni ninguno, no se pueden ir para ninguna parte, pueden ir a Rusia, a Irán, a Turquía, a, y a Cuba, y a Cuba no se va a ninguno, eso te puedo asegurar. Mira, mira, Maduro es una dictadura, no es democrático. No es una dictadura total, porque todavía tú y yo podemos hablar, podemos decir lo que pensamos, este, yo puedo escribir lo que pienso, no todos pueden hacerlo, pero hay muchos otros columnistas de prensa que escriben con críticas bastante severas pues, al, al régimen. Y creo que no llega a ser una dictadura total. En las dictaduras totales, por ejemplo, tú cuando Pérez Jiménez este, se te ocurría, a nadie podía escribir su voz. Además, tú tenías miedo de los espías. En mi saludo yo me espía. En, en, pero todo el, lo que la mejor manera de fregar a una persona era decir, mira, fulanito, Vladimir es espía. Entonces, todos los compañeros te hacían, la, te hacían bullying. Pues. Y esa era una manera de hacer bullying, es decir, fulanito es espía. Y nosotros en primer año de derecho teníamos el espía del salón, que era como, eh, como Salazar el espía, porque iba a clases con, con impermeables, con un sombrero, con unos anteojos oscuros, no estaba en la lista y además no iba a los exámenes. Entonces, todo el mundo sabía que ese era el espía del salón, Entonces, era el espía más inútil que existe sobre la tierra. Pero este, eso es, en, la, en las dictaduras totales la gente tiene, como en el caso del estalinismo, pues, o en el caso de Cuba, tú tienes el terror de que alguien te esté oyendo, de que tú, en tu familia haya algún espía, es decir, no hay, no hay confianza ni siquiera en las propias familias. Eso no pasa ahorita. Eso no pasa, hay que reconocerlo. Todo el que quiera decir que esta es una dictadura absoluta tiene que reconocer que hay ciertos rasgos que no la hacen dictadura pero es un régimen, un régimen autoritario no democrático. En una democracia no pasan las cosas que pasan, que la gente va presa sin haber cometido un delito, que no hay manera de que, por ejemplo, el caso de Roland Carrillo, que yo casi todas las semanas escribo sobre él, tú, con, tú conociste a Roland Carrillo, tú sabes que ah, si un claro, claro. no, no, es, no, no, no puedes haber una, un átomo de justicia en que el señor esté preso, que no se sabe ni por qué, ni cuándo lo van a, a detener, ni cuándo, ni qué hizo. Entonces, como es varios más, eso no, eso no lo hace un gobierno democrático. Entonces, no es una dictadura absoluta, pero tampoco es una democracia, es un régimen autoritario y es un régimen arbitrario. Por aquí te, Por aquí te piden opinión, Claudio, Claudio Fernández, la de la de la la persona, la presidente. ¿Cómo? Romero. Pero lo que no vi bien. Claudio, de Claudio, Claudio sobre Claudio. Opinión sobre Claudio. Claudio. Pero la, Claudio es el que pregunta o pregunta sobre Claudio. Pues pregunta, ¿Qué pregunta, ¿qué sobre él? Caramba, mira. Y Claudio, ¿de dónde está? Pues no sé, ¿de qué partido es? Este, ¿Dónde está? Tú sabes que dije, yo mejor no hablo de Claudio. Tengo la peor opinión de él desde hace muchísimos años. Claudio se iba y se venía de Acción Democrática. Mira una anécdota. Cuando hicimos en el año 1987, pues en la, en la elección, no, perdón, 1897, 1987. Las elecciones fueron, cuando ganó Chávez fue en 1998. La, el año anterior, 1997, hicimos las jornadas programáticas de Acción Democrática, me tocó coordinarlas, y recuerdo que Claudio había llegado de su, de su estadía en Estados Unidos, 
vino al partido y me dijo, qué maravilla lo que están haciendo, eso era lo que yo quería, hubo un, un, un partido que dialogara, que tuviera ideología, que hablara, que pensara, que no sé qué, para tratar, para acá. Y bueno, estuve en las jornadas, dijo un discurso, y a las dos semanas mandó una carta diciendo que Acción Democrática era una porquería y que él se iba. Pero después de eso, él volvía, cuando le provocaba, se volvía a ir cuando no le provocaba. Y de verdad que, pues, mejor no hablo, mejor no sigo hablando. Pero sin duda alguna que, yo no sé, yo, yo no creo que le esté inscrito a la primaria, o sea, es una locura. No, no, sé. no. no está, ni creo que aspire a nada, ni siquiera a ser diputada, después pues sabemos de su, de su, este, cómo se casi se arrodilló a los pies de Chávez, mira. Lamento mucho porque esa familia de alguna manera fue, tuvo una gran importancia en, el, en los primeros tiempos de Acción Democrática, pero Claudio, Claudio y además de ellos, somos, él, él es compadre de un primo mío, de cuyo, o sea, porque es padrino de un, de un muchacho, de su hijo, del cual yo soy la madrina. Ese muchacho se va a casar el 21 de, de octubre, yo o espero, se va a casar en Miami, él es americano, yo espero ir a ese matrimonio. Bueno, mira, yo no lo si sé, Claudio lo saludaré, no sé si él me va a saludar a mí, pero pero sin duda alguna no tengo la mejor opinión. Paulina, Paulina, ¿tú eres feminista? ¿Tú eres feminista? Feminista es que sí, creo que las mujeres tienen derechos, es decir, que la primera, las mujeres todavía, no, no digamos que en Venezuela, o no digamos que quizás en los países un poco más avanzados, a ver, no es que sea avanzado, pero países que tienen, este, que son menos radicales en cuanto al sexo, al, a los sexos, pero... Mira, con las mujeres en Afganistán, las mujeres en Irán, las mujeres ahorita se van a cumplir, por cierto, se va a cumplir un año del asesinato de esta muchacha en Irán porque no solo usaba el pañuelo. Y, y, pues, las mujeres incluso ahorita en Turquía, donde cada vez se va haciendo más radical el gobierno de Erdogan. Sí, hay muchísimos países todavía en África, en países donde, la, donde existe la, la ablación, o sea, la eliminación del Quito. Sí, esas son las mujeres por las que yo sería feminista, por las que yo soy feminista. Si las mujeres que están atropelladas, que están este, insultadas, que están abusadas, esas mujeres. No el feminismo que solamente, como muchas, muchos movimientos aquí en Venezuela, que lo único que les interesa es la, la posición política, que no las pusieron en las planchas, que no están en las listas, que no están en el gobierno. Además, nunca he creído que las mujeres, por ser mujeres, son mejores que los hombres. Jamás. Porque si tú pones, te pones a ver las cinco o seis mujeres que nombró Chávez, ministra, en la corte, en la, en la Tribunal Supremo y todo, caramba, mira. Yo hubiera preferido que hubieran puesto hombres porque eran, fueron terribles, porque no tuvieron personalidad, no tuvieron dignidad, porque hicieron las cosas peores que se pueden hacer. Es decir, cuando las mujeres hacen las toca hacer cosas malas, pueden ser peores que los hombres. Hay una anécdota de un periodista cuando en el segundo gobierno de Indira Gandhi, que fue, que fue bastante errático, él dijo, Indira Gandhi ha demostrado que las mujeres al gobernar pueden ser tan estúpidas como los hombres. Y es verdad. Las mujeres al gobernar, si no todas son perfectas. Por ejemplo, Margaret Thatcher contó que fue una mujer ultraderechista y radical, una tremenda primera ministra. No fue feminista. La, para mí una de las más admirables, que es Angela Merkel, que de verdad tengo gran admiración por ella, fue una gran primera ministra, pero ella no fue feminista. Tú no puedes decir que ella, ella fue mujer, pero no fue feminista. Golda Meir, primera ministra de Israel, fue primera ministra de Israel, pero no fue feminista. Es decir, fueron mujeres brillantes, triunfadoras, pero no dedicaron su vida a ser feminista, porque el feminismo va mucho más allá de ir a un cargo político, de tener un cargo de representación. El feminismo es ocuparse de las mujeres que sufren en, en, en tu país y en todos los países del mundo. Aquí te preguntan, te preguntan sobre el caso, sobre el caso de que de que hay, versiones hay versiones de que, de que supuestamente pidió, pidió que lo pararan, ahora sí, ahora sí, pero ahora sí, pero ahora sí, pero ahora sí, pero ahora pero sobre pero ese sobre caso, caso sobre la, corrupción, la, corrupción, la corrupción que destapó el COVID. Mira, la corrupción no la destapó, eso es mentira que destaparon nada. El Alzheimer está desde hace, desde la época de cuando Chávez en el gobierno, en cargos públicos, en cargos de importancia. O sea que si él es corrupto, él no empezó a ser corrupto este año, él comenzó a hacerlo desde el comienzo, desde que fue funcionario en la época de Chávez y luego con Maduro. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la opinión que yo tengo de lo que pasó? El gobierno está, como se dice vulgarmente, pelando. Este gobierno, como se robaron todo, no les quedó lo suficiente. O sea, se robaron todo y a ellos no les quedó lo suficiente. Los lo, lo reales los tiene, este, ¿cómo se llama? Rojas, ¿cómo se llama? Rafael Ramírez, los reales los tiene el Tuerto Andrade, los reales los tiene el que era el de, ¿cómo se llama? El del metro de Caracas. Este, bueno, el Trudy, Germán el Trudy, ah. esos eso tienen los reales y muchos otros más. 
Entonces, como yo no, si no le quedó esa plata, cantidad de plata, yo creo que la persecución contra Tarek el Alzheimer fue quitarle los 23 mil millones de dólares eso que supuestamente él tenía. Y él de alguna manera lo confiesa en su, en su supuesta carta. Dice, yo entrego todos mis bienes, todo lo que yo tengo, con tal de que me, de, me exoneren y además de eso exoneren a alguna de las personas, mis amigos, en cambio otros me traicionaron. Entonces, eso, esa carta que no se sabe si es verdadera o apócrifa. Y después viene la noticia de su muerte. Pero te digo, el, una de las razones, tú me preguntaste si esto era una dictadura o no. Bueno, es un régimen os, oscuro, es decir, donde no hay absolutamente nada transparente. Tú nunca sabes si la gente está viva, está muerta, si se encierra. Esos presos que salieron y que esposados con las manos atrás y que no tenían ninguna esposa, con unas bragas naranjas como si estuviéramos en los Estados Unidos, como en el imperio. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Qué les pasó? ¿Están presos? ¿Están libres? Bueno, o sea, esto todo aquí es un misterio. Todo un misterio. Eso puede servir para una serie de Netflix, pero de 100 capítulos más o menos. Paulina, Paulina, asociación, asociación. Pues, 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 gobierno, gobierno, perdón, que no te oyes bien, eso se corta. Si, la es que si, si esperas si algo, esperas algo de, la de la negociación. Mira, siempre creí, toda mi vida, yo he dicho muchísimas veces, que la única manera de poder, de que aquí haya una transición, es, mediante, es negociada. Es decir, aquí no puede haber una transición como odio, si yo te saco, te persigo. Yo te, yo te digo, aquí hay un golpe militar y tú te vas y entonces te persigo, te pongo preso. Eso no, no va a ocurrir. O sea, no va a ocurrir. La única manera es negociada, si es que va a ocurrir alguna vez. Y este, creo mucho en las negociaciones. Ahora, que esta negociación vaya a suceder en México con las condiciones que el gobierno pone, sin aceptar las condiciones de la oposición, no existe. Es decir, en todas las negociaciones, las dos partes tienen que ceder algo. Ganan algo y pierden algo. Por ejemplo, el, la, la oposición tiene que pelear, sobre todo o pelear o dar la vida por los presos políticos, yo, yo si yo fuera negociadora de la oposición, lo primero que pediría es liberación de los, presos, de los presos políticos para poder entonces liberar las sanciones. Para el gobierno, este, ellos no ellos están con el tema de las sanciones, que le quitan las sanciones sin dar nada a cambio. Y, pero es que las sanciones han sido el mejor negocio de este gobierno, porque todo lo que ocurre aquí, si hay, si hay una tormenta que se lleva a 10 árboles, la culpa es las sanciones. Si hay, tú sabes, si en algún se cae un edificio, son las sanciones. Si se mueren los 10 personas por, por, por COVID, las sanciones. Todo es las sanciones. O sea, el gobierno ha usado las sanciones para justificar toda su incompetencia, toda su corrupción, toda su, todo lo que, no, lo que no saben hacer. Paulina, Paulina ya, 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 ya hay un tema, hay un tema que, que... Tú eres judía. Tú eres judía y, 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 de 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 Yo soy judía, pero que cualquier otro hoy bien se le corte, corta, pues repíteme la pregunta. ¿Qué oficio? 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 Mira, si tú me dijiste algo de los judíos, los judíos han emigrado igual que han emigrado. <risa> hay 7 hay siete millones, 7 siete millones, 8 millones de emigrantes. Y los judíos en Venezuela, cuando el, gobierno, el, el año 1900 se hizo un censo, en 1998, o sea, el año anterior al, mira, el año que ganó Chávez las elecciones, pero antes de las elecciones, y en Venezuela había 15 mil judíos en todo el país. Todo el país 15.000 judíos. Ahora no sé, pero creo que no haya más de 6.000, 5.000, mil judíos, casi toda mi vida. Y han emigrado, sobre todo médicos eminentes, ingenieros, y personas muy valiosas, que no han perdido nunca el vínculo con el país. Una de las cosas que más admiro de la migración venezolana, de la judía y de la no judía, es de la gente que no ha perdido el vínculo con el país y que, y que lamenta, y que tiene ese recuerdo, esa nostalgia de volver, esa nostalgia que Venezuela pueda volver a ser como antes. Por ejemplo, mis nietos, mis nieto, mis tres nietos se fueron de Venezuela. Uno es americano ya y los dos son colombianos, viven en Bogotá y están casados con colombianos. Yo tengo siete bisnietos, bisnietos, de los cuales cinco son colombianos y dos son americanos. Entonces, ¿tú crees que mis nietos van a volver a Venezuela? No creo. Quizás el mayor que tiene todavía amigos aquí y tal, y la añora muchísimo. El segundo decidió, dice, de que tenía 19 años. Y la niña está casada con un colombiano que tiene su vida hecha en Colombia, viene mucho a Venezuela. Pero eso, ellos nunca han perdido su vínculo y su amor por el país. Pero y así quizás le ha pasado a los 7 millones de venezolanos y a esos quizás 5 mil o 6 mil judíos que se fueron. Lo sé, porque inclusive ellos hacen, este, celebran sus años de graduación allá en Miami. O ahora las dos últimas veces, las últimas promociones que han celebrado 50 años de promoción, han venido a celebrarlas aquí en Caracas entre ellas la de, mi, la de mi nieta va a ser el año que viene, va a ser aquí en Caracas entonces este, se han ido porque no se fueron, mira tú sabes que la gente dice que los judíos se fueron por el antisemitismo, no, 
Yo no creo eso porque ese antisemitismo que comenzó con el gobierno de Chávez desde el primer día nunca permeó a la población, ni siquiera a la población chavista. Es decir, el antisemitismo que todavía este, Mario Silva y había uno que no me acuerdo que también voló alto, que estaba en radio, en radio en la radio nacional y en los panfletos que mandaban, que entregaban el aeropuerto contra los judíos. Eso no permeó a la población. Venezuela no es un país antisemita, los venezolanos no son antisemitas. Entonces no fue el antisemitismo lo que hizo que 5.000 o 6.000 o 7.000 judíos se fueran del país. Fue la situación de inseguridad de, este, económica, de falta de oportunidades para los hijos, eso mismo que ha obligado a 7 millones de venezolanos a irse del país. Paulina, Paulina ¿piensas escribirlo? ¿piensa escribirlo? No, a estas alturas, tú sabes, primero que nada, los últimos libros, la última edición que me hizo Sergio Daga, de mi libro, permítame contarle, de otro que fue humorístico, tengo como siete cajas guardadas ahí en la biblioteca, en mi, en mi baletero, y si no fuera porque temo fracturar el cráneo a la, muchas personas, los lanzaría desde un helicóptero, a que todo el mundo agarre su libro, o sea, porque no tengo nada que hacer con él. Aquí las librerías se acabaron, este, bueno, mira, no, no pienso escribir nada, mucha gente me dice, lo único, podría escribir un libro sobre todas las dietas que hice a lo largo de mi vida, pero no tengo, o sea, yo tengo muchas, muchas ganas ahorita de, de escribirlo, sobre todo porque ya no hago dietas. Ya no, ya no tiene, pero yo hice como, yo creo que yo podría escribir una, un, una enciclopedia sobre todas las dietas que hice a lo largo de mi vida, la dieta de la luna, la dieta de no sé qué, bueno, pues que sería muy divertido. Pero no, de verdad que no, no tengo, yo escribo mis artículos cada 15 días para tal cual y me habían pedido, yo estuve escribiendo para la gran aldea, pero decidí que dos artículos se más, escribí dos artículos mucho, o sea, buscar el tema y no, o sea, ya, ya creo, o sea, mi vida, quiero mi vida un poco más tranquila. ¿Eres optimista? ¿Eres optimista? Depende. Yo era muy optimista antes, cuando comenzó este, con relación a la política. Pues como era optimista, que era posible, yo creía que esas toquetadas de que al gobierno lo iban a sacar, de que este, el, 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 el iba a funcionar. Yo, en ese sentido no soy optimista, nada optimista. Yo no creo que yo voy a ver el final de esta pesadilla, porque es una pesadilla. Porque no es solamente, no es solamente el hombre, el agua... La, la, la electricidad, yo vivo bajo el trauma de que en algún momento hay un apagón como el mega apagón, dice que hubo hace tres años creo, y vivo bajo ese trauma yo tengo lamparitas por todos lados tengo una lámpara de, de explorador aquí con, siempre conectada este, bueno, en mi edificio hay una planta que permite que haya agua, haya un ascensor de servicio haya luz en los pasillos, pero eso, eso no es el poder pasar una noche entera sin, sin poder leer, sin poder hacer nada me, me aterroriza, y de verdad que no soy optimista, pues eso no se va a arreglar. ¿Cómo vas a arreglar tú lo de la luz? ¿Cómo vas a arreglar lo del servicio de agua? O sea, la gente vive aquí. Si le cortan el agua al cafetal para que haya agua en los caos, y le quitan el agua a los caos para que haya agua en Altamira, y después en Altamira para que todo el mundo tiene pozos, el que puede tener pozos, resuelve su problema, el que no, se friega. Mira, esto, esto para arreglarlo, no solamente tiene que haber el propósito de arreglarlo, sino muchísimo, muchísimo dinero, que ojalá esos sinvergüenzas que se robaron todos los chicos de Derby los, el, los que había hablado de PDVSA, toda esa gente este, tuviera un poco de amor por su país, regresar algo de lo que se robaron para ver si se resuelven muchos de estos problemas que padece toda la población, los pobres y hasta los ricos. Porque clase media no Bueno, Paulina, bueno, Paulina te... bueno, yo aquí también creo que ha sido una conversación, no muy sé sabor, si te ha parecido agradable. A mí sí, es a mí yo, sí. Pisamos unos cuantos, yo pisé unos cuantos calles, pero, pero como yo estoy vieja, no me importa, tú sabes que. Mi hija siempre me critica, mamá, ¿por qué dijiste eso, mamá? No, mira, mi amor, después de viejo uno puede decir lo que uno le dé la gana. Y hay un viejo proverbio judío que dice, los padres enseñan a los hijos a hablar y los hijos hacen que los padres se callen. En mi caso, no. <risa> <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo. 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 Un una, es que no te entendí su último, se corta. Una palabra. Una palabra. Para, Henry para Henry Lam. Lam. Y una, y una para, para Bernabé Gutiérrez. Gutiérrez. Retirarse a tiempo es de gente sabia. Gracias. Gracias. Tal vez. Un placer. Un placer. Tal vez. Gracias. 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 Tuvimos alguna falla con el sonido de parte nuestra, pero eh, la, la, lo, todo lo que dijo Paulina Gamos se escuchó perfectamente. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Nos escuchamos esta tarde. Este programa es una presentación de mi cochinito favorito, cómaselo asado o cómaselo frito. De trajes Loaiza, elegancia y distinción y siempre a la moda. De Motro, tu auto, tu familia. De Top Fiscas. 
mejor mantenimiento y más seguridad para su vehículo. De Binario Internacional, asesoría en comunicaciones y redes sociales. La programación de Vladimir Villegas TV es patrocinada por Blue Médica, casa de representación farmacéutica en nuestro país desde el año 2017. Productos como antibióticos, antimicóticos, antihipertensivos, antialérgicos. Toma nota, Blue Médica, la cajita azul que cuida de ti. De Óptica Berlut, para que veas tú, tú y tú. Y de Sports Venezuela, punto com, los nuestros primeros. 